ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലസ് ടു ബോട്ടനിയിലെ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇക്കോ സിസ്റ്റവും അതുപോലെ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഇഷ്യൂസും ഇതിലെ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ ചോദ്യങ്ങളായി നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പിരമിഡ് ഓഫ് എനർജി ഇസ് ഓൾവേസ് അപ്രൈറ്റ് വൈ പിരമിഡ് ഓഫ് എനർജി പിരമിഡ് ഓഫ് ബയോമാസ് പിരമിഡ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് അങ്ങനെ മൂന്ന് തരം പിരമിഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ പിരമിഡ് ഓഫ് എനർജി എപ്പോഴും അപ്രൈറ്റ് പിരമിഡ് ആയിരിക്കും അതേസമയം പിരമിഡ് ഓഫ് നമ്പറും പിരമിഡ് ഓഫ് ബയോമാസും അപ്രൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേർട്ടഡോ ഡിസ്റ്റോർട്ടഡോ ആയിട്ട് ലഭിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ഇസ് വെൻ എനർജി ഫ്ലോസ് ഫ്രം വൺ ട്രോഫിക് ലെവൽ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ട്രോഫിക് ലെവൽ സം എനർജി ഇസ് ഓൾവേസ് ലോസ്റ്റ് ആസ് ഹീറ്റ് അറ്റ് ഈച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ഓരോ ട്രോഫിക് ലെവലിൽ നിന്ന് അടുത്ത ട്രോഫിക് ലെവലിലേക്ക് പോകും തോറും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എനർജി മാത്രമാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ബാക്കിയുള്ള എനർജി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും പിരമിഡ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അപ്രൈറ്റ് പിരമിഡാണ് ലഭിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് ഹ്യൂമസ് ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് ഡിഫർ ഫ്രം ഡെട്രിറ്റസ് ഡീകമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഹ്യൂമസും ഡെട്രിറ്റസും ഡെട്രിറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഡീകമ്പോസിഷൻ നടക്കാൻ പോകുന്ന സബ്സ്റ്റൻസസ് ആണ് അതായത് ഡെഡ് റിമെയിൻസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് അതേസമയം ഹ്യൂമസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെട്രിറ്റസിൻ്റെ മുകളിൽ ഡീകമ്പോസേഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്ത് ലഭിക്കുന്ന ഡാർക്ക് കളേഡ് ആയിട്ടുള്ള അമോർഫസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് സോ ഹ്യൂമസ് ഇസ് ഡാർക്ക് കളേഡ് അമോർഫസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോംഡ് ഫ്രം ഡെട്രിറ്റസ് ബൈ കാറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ഡീകമ്പോസേഴ്സ് അതേസമയം ഡെട്രിറ്റസ് എന്താണ് ഡെട്രിറ്റസ് ഇസ് ദ ഡെഡ് റിമെയിൻസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് പ്ലാന്റ്സിലെ ലീവ്സ് ബാർക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇതെല്ലാം താഴെ പൊഴിഞ്ഞു വീഴുമ്പോൾ ആ റിമെയിൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെട്രിറ്റസ് എന്ന് പറയുക അതുപോലെ ആനിമൽസിൻ്റെ ഡെഡ് റിമെയിൻസും ഇൻക്ലൂഡിങ് ഫീക്കൽ മാറ്റർ അതാണ് ഡെട്രിറ്റസ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റേറ്റ് ഓഫ് ബയോമാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ആൻ ഇക്കോ സിസ്റ്റം ഇസ് കോൾ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ജി പി പി ആൻഡ് എൻ പി പി എക്സ്പാൻഡ് ജി പി പി ആൻഡ് എൻ പി പി റൈറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ജി പി പി വിത്ത് എൻ പി പി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ജി പി പി ആൻഡ് എൻ പി പി അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ജി പി പി മീൻസ് ഗ്രോസ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എൻ പി പി മീൻസ് നെറ്റ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇക്വേഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ജി പി പി വിത്ത് എൻ പി പി എസ് എൻ പി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി പി പി മൈനസ് ആർ വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ട് മാർക്ക് ലഭിക്കാൻ അപ്പോൾ നന്നായി ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനും പഠിക്കാം ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെവൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് കാർബൺ ഇസ് ഫൗണ്ട് ഡിസോൾഡ് ഇൻ ഓഷ്യൻസ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കണ്ടെയ്ൻസ് അബൌട്ട് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഗ്ലോബൽ കാർബൺ മെൻഷൻ എനി ടു അഡീഷണൽ സോഴ്സസ് ഫോർ റിലീസിംഗ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇൻ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കാർബണിൻ്റെ അഡീഷണൽ സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റിലീസ് ചെയ്യാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാവുന്ന ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൻസേഴ്സ് ആർ ബേണിങ് ഓഫ് വുഡ് ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ കമ്പസ്റ്റൻ ഓഫ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ വോൾക്കാനിക് ആക്ടിവിറ്റി എക്സെട്രാ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സോഴ്സ് എഴുതിയാൽ മതി ബേണിങ് ഓഫ് വുഡ് ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ കമ്പസ്റ്റൻ ഓഫ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ വോൾക്കാനിക് ആക്ടിവിറ്റി ഇതിലൂടെയെല്ലാം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് സിറാർക്ക് സക്സഷൻ മെൻഷൻ ദ ക്ലൈമാക്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് സിറാർക്ക് സക്സഷൻ ഇക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ രണ്ട് തരമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് സിറാർക്കും ഹൈഡ്രാർക്കും സിറാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡ്രൈ ഏരിയയിൽ സക്സഷൻ നടക്കുന്നു ഹൈഡ്രാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറ്റ് ഏരിയയിൽ സക്സഷൻ നടക്കുന്നു ഇനി സിറാർക്ക് സക്സഷൻ ആണെങ്കിലും ഹൈഡ്രാർക്ക് സക്സഷൻ ആണെങ്കിലും ക്ലൈമാക്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇസ് ഫോറസ്റ്റ് So, what is Sirarch succession? And the answer is, succession that takes place in a dry area. It progresses from Sirarch to Mesic conditions. Mention the climax community of Sirarch succession. It is forest. That is why the hydrarch is the answer to forest. The climax community is the answer to forest. Then, sixth question. The gradual and predictable changes in the gradual and predictable changes in the species composition of a given area is called
ന്യൂലി ക്രിയേറ്റഡ് പോണ്ട് ഓർ റിസർവയർ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രൈമറി സക്സഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് അതേസമയം സെക്കൻഡറി സക്സഷൻ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഇൻ ഏരിയാസ് ദാറ്റ് സംഹൗ ലോസ്റ്റ് ഓൾ ദ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റഡ് ദേർ അതായത് ഒരിക്കലും ഒരു ഇക്കോസിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു അതെന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് നശിച്ചു പോയി വീണ്ടും കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവിടെ ഒരു ഇക്കോസിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ സെക്കൻഡറി സക്സഷൻ എന്ന് പറയും എക്സാമ്പിൾ അബാൻഡൻഡ് ഫാം ലാൻഡ്സ് ബേൺഡ് ഓർ കട്ട് ഫോറസ്റ്റ് ലാൻഡ്സ് ദാറ്റ് ഹാവ് ബീൻ ഫ്ലഡഡ് ഇപ്പോൾ പ്രൈമറി സക്സഷനും സെക്കൻഡറി സക്സഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസും ഹൈഡ്രാർക്കും മീസാർ ഹൈഡ്രാർക്കും സീറാർക്കും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസും പ്രത്യേകം പഠിക്കാം ദൻ സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് ഇക്കോസിസ്റ്റം പ്രോസസ്സസ് ആർ കോൾഡ് ഇക്കോസിസ്റ്റം സർവീസസ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് എനി ഫോർ ഇക്കോസിസ്റ്റം സർവീസസ് ഓക്കെ ഫോറസ്റ്റ് ഇക്കോസിസ്റ്റം ഫോറസ്റ്റ് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും നാല് സർവീസസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എയർ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കോസിസ്റ്റം ബാലൻസ് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും നാല് സർവീസസ് എഴുതാനാണ് ഒരുപാടെണ്ണം നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് പ്യൂരിഫൈ എയർ ആൻഡ് വാട്ടർ മിറ്റിഗേറ്റ് ഡ്രൗട്ട് ആൻഡ് ഫ്ലഡ് സൈക്കിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് പോളിനേറ്റ് ക്രോപ്സ് പ്രൊവൈഡ് സ്റ്റോറേജ് സൈറ്റ് ഫോർ കാർബൺ പ്രൊവൈഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഹാബിറ്റാറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഇക്കോസിസ്റ്റം സർവീസസിലെ ഏതെങ്കിലും നാലെണ്ണം എഴുതാം അപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടും ദെൻ എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റിലേറ്റീവ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ടു ടോട്ടൽ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ഇസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഗിവൺ ബിലോ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഗ്യാസസ് എ ബി സി ആൻഡ് ഡി ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വൈ ഡയഗ്രാം ആണിത് അപ്പോൾ അതിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാസ് അറുപത് ശതമാനം ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ശതമാനം സി എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാല് ശതമാനം ഡി ആറ് ശതമാനം ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിന് ഈ പ്രത്യേക ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ഗ്യാസസും ഏതാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം എ ഈസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ബി മീതൈൻ സി സി എഫ് സി ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺ ദൻ ഡി ഈസ് എൻ ടു ഒ അപ്പോൾ നാല് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസും അതിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനും പേഴ്സൻറ്റേജ് വൈസ് സിക്സ്റ്റി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ട്വൻറ്റി മീതൈൻ ഫോർട്ടീൻ സി എഫ് സി ആൻഡ് സിക്സ് എൻ ടു ഒ ഈ ഒരു റേഷ്യോ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കാം ദ നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് എ കോളത്തിൽ ചിപ്കോ മൂവ്മെൻറ്റ് നാച്ചുറൽ ഏജിങ് ഓഫ് എ ലേക്ക് സ്ലാഷ് ആൻഡ് ബേൺ അഗ്രികൾച്ചർ യു വി റേസ് ബി കോളത്തിൽ യൂട്രിഫിക്കേഷൻ യൂട്രോഫിക്കേഷൻ ദെൻ ബ്രേക്സ് ദ ബോൺസ് വിത്തിൻ ഡി എൻ എ ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻ പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് ട്രീസ് ബൈ ഹഗിങ് ദെം ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഈ നാലെണ്ണത്തിനെയും കൃത്യമായി മാച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ചിപ്പും ചിപ്കോ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് ട്രീസ് ബൈ ഹഗിങ് ദെം അതാണ് ചിപ്കോ മൂവ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യം നാച്ചുറൽ ഏജിങ് ഓഫ് എ ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഫിനോമിനെ യു ട്രോഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും സ്ലാഷ് ആൻഡ് ബോൺ അഗ്രികൾച്ചർ കാരണം ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് യു വി റേസ് ഡി എൻ എയിലെയും പ്രോട്ടീനിലെയും ബോൺസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആൻസേഴ്സ് ആർ ചിപ്കോ മൂവ്മെൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് ട്രീസ് ബൈ ഹഗിങ് ദെം നാച്ചുറൽ ഏജിങ് ഓഫ് എ ലേക്ക് യു ട്രോഫിക്കേഷൻ സ്ലാഷ് ആൻഡ് ബോൺ അഗ്രികൾച്ചർ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ യു വി റേസ് ബ്രേക്സ് ദ ബോൺസ് വിത്തിൻ ഡി എൻ എ ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻ And then tenth question, what is algal bloom, write its adverse effects. Algal bloom എന്ന് പറയുന്ന ഫിനോമിനൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ആൽഗൽ ബ്ലൂ മീൻസ് എക്സസീവ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പ്ലാങ്ക്ടോണിക് ആൽഗെ ഇൻ എ വാട്ടർ ബോഡി ഡ്യൂ ടു ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഇൻ വാട്ടർ വെള്ളത്തിൽ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഒരുപാട് കൂടുമ്പോൾ അവിടെ ആൽഗെ എക്സസീവ് ആയിട്ട് വളരും ആ ഒരു ഫിനോമിന് തന്നെയാണ് ആൽഗൽ ബ്ലൂം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റീരിയോറേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ഫിഷ് മോർട്ടാലിറ്റി വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നു അതോടൊപ്പം വെള്ളത്തിൽ വളരുന്ന ഫിഷസ് ഫിഷസ് മാത്രമല്ല അക്വാട്ടിക് ഓർഗാനിസംസ് എല്ലാം ചത്തു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം മാക്സിമം ഓക്സിജനെയും ന്യൂട്രിയൻസിനെയും ഈ ആൽഗെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുന്നു ദൻ ലെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സജസ്റ്റ് എനി ടു മെത്തേഡ്സ് ഫോർ ദ ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റ് ഇ വേസ്റ്റുകൾ ഇ വേസ്റ്റുകൾ ഡിസ്പോസ്
it cannot be adulterated like petrol or diesel then 13th question explain why integrated organic farming is considered as cyclical zero waste procedure organic farming ne integrated organic farming ne zero waste procedure alleng cyclical zero waste procedure ennu vilikkanalla kaaranam where waste products from one process are cycled in as nutrients for other process integrated organic farming nadathumbo oru sambhavathil ninnu lebikkuna waste mattoru sambhavathile nutrient aayittano ubayogikkunathu അങ്ങനെ മാക്സിമം റിസോഴ്സുകൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനും കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻസിയോടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താനും ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് വഴി കഴിയുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഓർഗാനിക് ഫാമിങ്ങിനെ സൈക്ലിക്കൽ സീറോ വേസ്റ്റ് പ്രൊസീജർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദെൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഡിവൈസ് ഗിവൺ ബിലോ ഹൗ ദിസ് ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ടു കൺട്രോൾ എയർ പൊല്യൂഷൻ ഇത് സ്ക്രബർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസിൻ്റെ പിക്ചറാണ് സ്ക്രബറിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ റിമൂവ് ഗ്യാസസ് ലൈക്ക് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് സ്ക്രബറിൽ എക്സോസ്റ്റ് സ്പാസ്റ്റ് ത്രൂ എ സ്പ്രേ ഓഫ് വാട്ടർ ഓർ ലൈം ഇതിലൂടെ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ലൈം സ്പ്രേ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ താഴത്തെ ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു ട്യൂബിലൂടെ ഡേർട്ടി എയർ കടത്തി വിടുന്നു എയർ വെയ്റ്റ്ലെസ് ആയ കാരണം മുകളിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൈപ്പിലൂടെ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ലൈം സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഡേർട്ടി എയർ അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് പോലത്തെ ഗ്യാസസ് ഈ വാട്ടറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈം സ്പ്രേയിലോ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് താഴത്തേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ആകുന്നു പെർട്ടിക്കുലർ മാറ്റർ ക്ലീൻ എയർ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു ഇതാണ് സ്ക്രബറിലെ ആ ഒരു മെത്തേഡ് ഇനി സ്ക്രബർ മാത്രമല്ല ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റലിറ്റിക് കൺവേർട്ടറോ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം യൂസസ് ഇതേപോലെ എയർ പൊല്യൂഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പഠിക്കുക അതുപോലെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്ററിൻ്റെ പിക്ചറും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ടു മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ എട്ട് ചാപ്റ്ററിലെയും പ്രധാനപ്പെട്ട വൺ മാർക്കിൻ്റെയും ടു മാർക്സിൻ്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ത്രീ മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാ